పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ని రెండేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ వెండి తెర పైన చూడబోతున్నామని ఆయన అభిమానులు వెయ్యి కళతో ఎదురు చూస్తున్నారు రాజకీయాల కంటే పవన్ని సినిమా పరంగానే ఎక్కువ మంది ఇష్టపడతారని అందరికీ తెలిసిన విషయమే అందుకే ఆయన మళ్ళీ నటించాలని ఫిక్స్ అయ్యి వకీల్ సాబ్ అండ్ ఇంకొక క్రిష్ మూవీకి సైన్ చేసేసి ఈ రెండు సినిమాల ద్వారా మళ్ళీ మన ముందుకు రాబోతున్నట్టు ప్రకటించారు అంతేకాదు ఇప్పటికే వకీల్ సాబ్ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి చేసుకొని విడుదలకు కూడా సిద్ధం అవ్వాల్సి ఉంది అయితే ఈ కరోనా వలన షూటింగ్ వాయిదా పడి మొత్తం షెడ్యూల్స్ అన్ని పోస్ట్ పోన్ అయ్యాయి ఇక ఒకే ఒక్క షెడ్యూల్ షూటింగ్ పూర్తి అయితే కానీ ఈ వకీల్ సాబ్ సినిమా మన ముందుకు రాదు ఇకపోతే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి రెండు సినిమాలపై నాగబాబు గారు అందరికీ ఒక క్లారిటీ ఇచ్చేశారు పవన్ కళ్యాణ్ కి తోడుగా నాగబాబు కూడా ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి వచ్చి పవన్ అడుగు జాడల్లో నడుస్తున్నారు ఇటీవల జబర్దస్త్ నుండి కూడా తప్పుకున్న నాగబాబు గారు సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ఎప్పుడు యాక్టివ్ గానే ఉంటున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికార పార్టీ తప్పులను నిలదీస్తూ ఆయన ట్విట్టర్ అకౌంట్ ద్వారానో లేదా ఆయన యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారానో ఎప్పటికప్పుడు కాంట్రవర్సీ కామెంట్లు చేస్తూ ఎప్పుడు ట్రెండింగ్ లోనే ఉంటున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి రెండు సినిమాల గురించి నాగబాబు గారు కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను తెలియజేశారు పింక్ సినిమాపై ముందు నుంచి కూడా పవన్ చాలా ఆసక్తి చూపించారని ఈ సినిమా రీమేక్ చేయాలనుందంటూ ఒకటి రెండు సార్లు తనకు చెప్పాడంటూ కూడా నాగబాబు గారు అసలు విషయం బయట పెట్టారు అంతేకాదు పింక్ సినిమా రెండు భాషలతో పోలిస్తే ఖచ్చితంగా తెలుగులో మరో పది శాతం బెటర్మెంట్ ఉంటుందని పవన్ అభిమానులకు కావాల్సిన అన్ని అంశాలు ఉండేలా కథలో కూడా కొన్ని మార్పులు చేశారని చెప్పుకొచ్చాడు ఇక క్రిష్ డైరెక్షన్ లో పవన్ చేస్తున్న ఇరవై ఏడవ సినిమా మొగలాయల కాలం నాటి కథ అంటూ ఈ కథ కోహ్నూరు వజ్రం చుట్టూ తిరుగుతుంది అంటూ కూడా నాగబాబు గారు ఒక చిన్న క్లూ ఇచ్చారు అయితే ముందు నుంచి ఈ ప్రాజెక్టుపై అనేక రకాల హిస్టారికల్ కథనాలు వెలువడుతున్నాయి కానీ కోహ్నూరు చుట్టూ తిరిగే కథ అంటూ ఇచ్చిన క్లూ ద్వారా ఈ సినిమా ఓ రేంజ్లో ఉండబోతుందని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక డైరెక్టర్ క్రిష్ కూడా పవన్ క్రేజ్కి తగ్గట్టుగానే పవర్ఫుల్ పాత్రలో చూపిస్తారని చెప్తున్నారు ఏది ఏమైనా పవన్ ఈ విధంగా రెండు డిఫరెంట్ సినిమాలతో వస్తుండడం సినీ అభిమానులు సంతోషపడాల్సిన విషయం అయితే ఇప్పటి వరకు మాస్ అండ్ క్లాస్ లుక్స్లో మనల్ని అలరించిన పవన్ కళ్యాణ్ గారని హిస్టారికల్ బ్యాక్డ్రాప్లో వస్తున్న ఈ క్రిష్ సినిమాలో ఎలాంటి లుక్లు చూపించబోతున్నా అని కూడా ఇప్పుడు అందరిలో సర్వత్ర ఆసక్తి నెలకొంది ఇంక ఈ సినిమాను ఏఎం రత్నం గారు వంద కోట్లతో నిర్మిస్తున్నారు అయితే ఈ వంద కోట్లలో ఇరవై ఐదు నుండి ముప్పై కోట్ల వరకు పవన్ కళ్యాణ్ గారికే రెమ్యూనరేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కదా మరి కోహినూరు డైమండ్ చుట్టూ తిరిగే రాజుల కాలం నాటి కథను మిగతా బడ్జెట్తో నిర్మించగలరా అనే సందేహం కలుగుతోంది ఇక పదమూడవ శతాబ్దంలో కాకతీయుల దగ్గర పుట్టిన కోహినూరు డైమండ్ ఎన్నో రాజ్యాలు మారి చివరకు పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ చేతిలోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఎలిజబెత్ రాణి వంశస్థుల దగ్గర ఉంది మరి అలాంటి చరిత్ర ఉన్న కోహినూరు డైమండ్ కథను డైరెక్టర్ క్రిష్ ఎక్కడి నుండి మొదలుపెట్టి ఎక్కడ ముగిస్తారో చూడాలి ఏది ఏమైనా ఈ రెండు సినిమాలతో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన అభిమానులకు మంచి ట్రీట్ ఇవ్వడం మాత్రం పక్కా ఇక మొదట వకీల్ సాబ్ సినిమా ఈ రెండు వేల ఇరవైలోనే విడుదలైతే క్రిష్ మూవీ మాత్రం రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో విడుదల కానుందని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి మరి చూద్దాం ఈ సినిమాలో మన పవర్ స్టార్ ఎలా ఉండబోతున్నారో ఈ సినిమాలు ఎలాంటి రికార్డులు బద్దలు కొట్టబోతున్నాయో 